Hola! Your dream vacation to Hong Kong starts from Rs. 74,999 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Dhonima is a family drama. This is a small thing that you can do with your husband and husband. You can do it with your husband and your husband. You can do it with your husband and your husband. You can do it with your husband and your husband. அதுக்கப்புறம் எழுதும்போது காளி வெங்கட்டன்றதா எழுது போட்டு எழுதுனதே காளி வெங்கட்டா தான் எழுதுனது என்ன <laughs> 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 உலகெங்கும் பலக்கூடிய ஆகாயம் தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு கிறிஸ்டியின் அன்பு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட தௌனிமா படத்தோட டீம் அணிஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கும் எனக்கு <laughs> 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 தோனிமா வந்து ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமா இதில் வந்து சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட மனக்கசப்பில் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ளே நடக்கிற சின்ன பிரச்சனை நிறைய டைவர்ஸ் டிவர்ஸ் போகிற விஷயங்கள் எல்லாமே மிடில் கிளாஸில் ரொம்ப கம்மி நான் நினைக்கிறேன் நான் அவங்க தான் சில விஷயங்களை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்க்கையோட அடுத்த கட்டத்துக்கு மூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை பேசுகிறது தான் அந்த தோனிமா வந்து காசு பெரிய விஷயங்கள் காசு தாண்டி சந்தோஷங்களை வந்து கேரி பண்ணுறது தான் இப்போ எந்த ஒரு குடும்பத்துலேயும் சண்டை இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா அந்த கண்டிப்பாக சண்டை இல்லாத ஒரு குடும்பம்லாம் கிடையாது கிடையாது ஆனால் அந்த சண்டையை எந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து சி கிராஸ் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஒரு ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது அது பெரிய லாங் ஜேர்னி அது ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பேசுறது தான் அந்த தோனிமாவோட கதை கண்டிப்பாக வாழ்க்கையாங்க <laughs> <laughs> இதுவே வேற அந்த கேரக்டர் நான் பார்க்குறப்போ இந்த கேரக்டர் வந்து நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளே கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு கேரக்டராக இருக்கு அப்படின்ட்டு அப்படி ஒரு கேரக்டர் பிடிச்சி எழுதுனது தான் தோனிமா ஸோ அப்போ என்ன உழைக்கிற பொண்ணு எப்பவுமே வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு ஓட்டத்தில் வந்து ரொம்ப தேஞ்சி ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க உடல் வாகும் சரி எல்லாமே அப்படி உள்ள ஒரு கேரக்டராக லுக்காக பார்க்குறப்போ தான் இவங்களை வந்து நாங்கள் 
சூஸ் பண்ணது அப்புறம் என்னென்னு இவங்களை இவங்களை வந்து நீங்கள் 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 சொல்கிற மாதிரி இவங்க அவங்களோட மாடர்ன் லுக்குக்கும் இந்த கதைக்கும் எப்படின்னா நான் அந்த பார்த்த சில ஃபோட்டோஸை வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணி கிட்ட கொடுத்தேன் எனக்கு இந்த மாதிரி லுக்கில் தான் அவன் நீங்கள் வேணும் ஒரு ஒரு சாரியும் சரி அவ ஒரு வீட்டு வேலை செய்கிற பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டான சாரி இருக்காது அவங்களோட கால் மேலே மேலே தான் அந்த புடவை இருக்கும் அப்புறம் எதுலையுமே ஒழுங்கு இருக்காது சத்தம் இல்லாத கண்ணாடி வேலை சத்தம் போடுற கண்ணாடி வேலை கூட இருக்காது பிளாஸ்டிக் வேலையில் போட்டுட்டு ஏன்னா வேலை பார்க்குறப்ப உழைய கூடாதுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுத்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு நான் கொடுத்துட்டு இவங்க பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெஸ்ட் ஷூட் ஒன்று பண்ணோம் அந்த டெஸ்ட் ஷூட்டில் வந்து இவங்களுக்கே வந்து டவுட் ஆகிடுச்சு நம்ம தானான்ற மாதிரி ஒரு மேக்கப் ஏன்னா இருக்கிற இவங்களோட மேக்கப் ஃபுல்லாக டல் பண்ணி அந்த லுக்கு கொண்டு வந்து ஒரு சாரி கட்டி ஒரு காட்டன் சாரி அந்த மேட்ச் இல்லாத ஒரு புட ஜா ப்ளவுஸு ஸோ அந்த மாதிரி போட்டு பார்க்குறப்போ அவங்களுக்கு வந்து அதே போல் அவங்க லைஃப்பில் வந்து டெய்லியும் ட்ரெஸ் புதுசு புதுசாக போடுறவங்க கிடையாது அவங்க ஒரு ஒரு துணி எடுத்தாங்களே அது வந்து ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ அவங்களோட சாரியோட கவுண்டிங்கே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அவங்க ரிப்பீட் நிறைய போடுவாங்க அது மேட்ச் இல்லாத பிளவுஸாகவே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் லுக்கில் நான் காமிச்ச பிறகு தான் அவங்க ஓகே சரி இந்த மாதிரி தான் லுக்காக அந்த தனோட கேரக்டர் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக உங்கள் ப்ரொஃபைல் செக் பண்ணால் டான்ஸ் ஆடுறாங்க ஃபோட்டோஸ் போட்டிருக்கீங்க அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு நீங்க அந்த டெய்லர் யாராவது டீச்சர் யார்கிட்டயாவது காமிச்சிருந்தா கூட சொல்லியிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அதுதான் பாயிண்ட் வாஸ் அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு வேரியேஷன்ஸ் காட்டணும் இல்லை ஒரு ஆக்டராக இருந்திருந்து போது ஸோ இது 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 ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு எனக்கு பண்ணுறதுக்கு ஸோ அப்போ பண்ணிக்கலாம் ட்ரை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சார் ஒத்துக்கணும் அது டெஸ்ட் ஷூட் எல்லாம் பண்ணும்போது அந்த கேரக்டருக்கு சூட் ஆகுமா இல்லையான்னு ஸோ சூட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ எனக்கு என்ன எனக்கு அது தெரியாத ஒரு பிளேஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஷூட் எல்லாம் பண்ணுறது அவங்க எடுத்த ரிஸ்க் தான் ஸோ பண்றதுக்காக <laughs> 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 மீனிங் என்ன ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும் அதுக்கப்புறம் அது மாடுலேஷன் எப்படி பண்றது இல்ல அப்புறம் மாடுலேஷன் பத்தி ஆக்டிங் ஆகுறதுக்கு கேத்த மாதிரியே வரணும் சோ அது பிளான் பண்ணி பண்றதுக்கு தான் கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் டூ டேஸ் எனக்கு அது அதுல சிங்க் ஆகுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாயிருச்சு ஆனா அதுக்கு அப்புறம் சார் எனக்கு ஒரு நாள் முன்னாடியே டைலாக்ஸ் கொடுப்பாங்க அது பிராக்டிஸ் பண்ணி சரி இந்த மாதிரி தான் வரும் இதுதான் எமோஷன் சோ ஆன் ஆன் செட் போய் அப்படி தான் பண்ணிட்டோம் இப்போ நீங்க பண்ண கரெக்டர் நிறைய பண்ணிருக்காங்க வீட்டுக்கு <laughs> 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 பிஹேவியர் எப்படி இருக்கு பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்கு அது மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அது எடுத்துட்டு பண்ணிட்டேன் இல்ல கண்டிப்பா அவங்களோட டெடிகேஷன் தான் அது ஃபர்ஸ்ட் ஆகினோட டைலாக்ஸ் எல்லாமே தங்கிலீஷ்ல வாங்கிட்டு அதை ரெடியா வாங்க அந்த டெடிகேஷன் தான் இப்போ அந்த அதை போய் அதை வணங்கான எல்லாமே நிற்குது எழுதும் <laughs> 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 அதுதான் <laughs> 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 
கேரக்டர் வந்து கோட்டியாக வேறு ஒன்று பண்ணுவாப்பில் டுவர்ட்ஸ் கிளைமேக்ஸில் அந்த படத்தில் ஒரு எமோஷனல் பிளே நடக்கும் அதெல்லாம் அடிச்சு தூக்கி சாப்பிட்டு உங்களுக்கு இந்த கேரவான போய் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது அந்த மாதிரியான எந்த விஷயமும் இருக்கு ஏன்னா இந்த படம் ஷூட் பண்ணது எல்லாமே வந்து நான் வந்து ரெட் ஹில்ஸ் குளத்தூர் விநாயகபுரம் இந்த மாதிரி ஏரியாவை நான் ஷூட் பண்ணுறேன் நான் எப்போ கேமரா தங்க உள்ள போனாலும் வந்துருங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் சொல்லுவேன் அப்போ எல்லாமே அவங்க ரெடியாக இருப்பாங்க அந்த மைண்ட் செட் அவங்களுக்கு நான் ஷூட் முன்னாடியே நான் செட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதில் இதில் அடிச்சு இந்த கல்கிராஜன் நடிச்சிருக்காப்புல கல்கிராஜன் வந்து இந்த மகாராஜா பண்ணியிருந்தாப்ல அந்த கல்கிராஜன் அப்புறம் இதில் வந்து தேடப்பட்ச பண்ணியிருக்காப்புல வேக் பிரசன்னா இவங்க எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த களம் இந்த இந்த ஷூட்டோட பாட்டு எப்படி இருக்குன்றதை நான் கன்வே பண்ணிட்டேன் முன்னாடி அப்புறம் அதனால அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்தது கேஸ்ட்டு அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து ரெடி பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்தது அப்புறம் இன்னொன்று வந்து யாருக்குமே வந்து சீன் முன்னாடி சொல்ல மாட்டேன் இவங்களை தவிர இவங்களுக்கு மட்டும் தான் இவங்களுக்கு மட்டும் தான் முன்னாடி சீன் தெரியும் இவங்க சீன் ரொம்ப வயசு தெரியும் அவங்களுக்கு என்னென்ன சீக்வன்ஸ் வரைக்கும் ஏன்னா இவங்க டயலாக் உங்களுக்கு ரொம்ப லென்த்தி டயலாக்ஸ் நிறைய இருக்குன்னால முன்னாடியே அவங்க வந்து ரெடி பண்ண சொல்லிட்டேன் மற்றபடி எல்லாருமே யாருக்கும் நான் ஷூட் ஷார்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடிக்கு மட்டும் தான் டென் மினிட்ஸ் உட்கார அவங்க சீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் இல்லைன்னா அவங்க வேறு ஏதாவது மைண்ட் செட்டில் செட் ஆகிடக்கூடாதுன்றதால அப்படி ரெடி ஆனதா எல்லாமே பாசம் <laughs> அது எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அந்த பாசத்தை நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு கூட இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்க விஷயம் என்னன்னாங்க எல்லாருமே மோர் தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுப்பாங்க இப்போது லைட் மேன் இருக்கட்டும் இல்லை ஆர்டிஸ்ட் டைரக்டர் டீம் எல்லாருமே இப்போது வந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக்லேருந்து நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நீங்கள் ஷூட் பண்ணணும்னா அந்த டைம் தாண்டி எனக்கு நைன் ஓ கிளாக் க்ளோஸு ஆனால் அவங்களுக்கு நைன் ஓ கிளாக் அப்புறம் இன்னொரு இருக்குது இன்னொரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் வேலை முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தூங்க போகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டெடிக்கேஷன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எங்கே இருக்கோ அங்கே ஒர்க் நல்லா தான் வரும் So it's been a great journey. That's it. Okay. Yeah. You have to go to the house. எனர்ஜி இருக்கும் இப்போ கண்டிப்பா இப்போ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல கூட இப்போ ஏதோ பண்ணும் போது சரி இப்போ ஷார்ட் முடிச்சுட்டு இப்போ நைட் ஷூட்ல எனக்கு எனர்ஜி இன்னும் ரொம்ப வரும் ஸோ டூ ஓ கிளாக் ஆயிடுச்சு ஒரு பிளாக் காஃபி குடிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் சீன் என்ன நெக்ஸ்ட் சீன் என்ன அப்படி கத்துக்கிறதுக்கு <laughs> 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 ஒரு லைக் இட்ஸ் பீன் அ குட் ஜேர்னி ஒரு மாஸ்டர் கிளாஸ் மாதிரி ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ் கிராஃப் இருக்குது இந்த படத்தில் இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி மகா நடிகன் நம்ம காளிவங்க கூட நடிச்சிருப்பீங்க இல்லையா எப்படி இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் நடிக்கிறாரா அது சும்மா பேசிட்டு சூப்பருங்க காளிவங்கச்ச சூப்பருங்க என்னென்னா ஒரு லைக் ஃபர்ஸ்ட் டே இருந்தனே அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல் இருக்கும் கம்ஃபர்டபுள்னா எப்படி இப்போது ஷூட் ஷூட்டுக்கு அப்புறம் இப்போ காளி வெங்கச்ச படம் நான் கூட பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் கொஞ்சம் புதுசு இங்கே வர்றதுக்கு ஆனால் எனக்கு என்னை ட்ரீட் பண்ணும்போது அவங்களே ஓகே நீயும் ஈக்குவலை நீ உனக்கு என்ன வேணும் சொல் அதுக்கு த கேட்ட மாதிரி நான் கூட இது சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் இருந்துச்சு ஸோ இட் இட் நெவர் ஃபெல் லைக் யாரும் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி ஃபீலே கொடுக்கல காளி சார் 
சோ ரொம்ப சிம்பிள் சிம்பிள் இல்ல நீங்க அவங்க கூட வர்க் பண்ணீங்கனே தெரியும் பயங்கர காம்பர்டபிள் கம்ஃபர்டபிள் ஜாலி எங்க சொல்லி உட்கார்ந்து வர எங்க சொல்லி நிப்பாரு அந்த சம் ஆர்டிஸ்ட் एक्चुअली அதனால யோசிச்சா அந்த ஏரியாவே ரொம்ப கன்ஜஸ்டிங்கா இருக்கு ரொம்ப சின்ன வாட் நடந்து போய் சுத்திட்டு இருப்பாப்ல கார்ல எங்க நிக்க வர வர கார்ல வாட் ஏர்ங்க நடந்து வந்து இருப்பாப்ல ஜாலே சுத்திட்டு இருக்கா அந்த வருஷத்துக்கு எட்டு பறம் பண்ணிட்டு இருக்கா இன்னும் பண்ணுவாரு நிறைய பண்ணுவாரு ஓகே பெரிய ஸ்டாண்ட்போர்ட் ஊபர் வப்ல அதெல்லாம் எந்த மாற்றமும் கிடையாது அந்த ஏரியா வந்து எப்படி இருந்துச்சு நான் ஒரு ஷார்ட் எடுக்கவே அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருந்தீங்க பட் அந்த கன்ஜஸ்டிங்கான ஏரியால தொடர்ந்து இல்ல நாங்க அது ஷூட்டுக்கு முன்னாடியே நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 and 1/2 मंथ्स அந்த ஏரியால 1 and 1/2 मंथ्स நான் சுத்திட்டேன் அப்பவே நீங்க ஷூட்டிங் வர போறோம்ன்றது மைண்ட் செட் அவங்க எல்லாரும் கொடுத்துட்டாங்க லொகேஷன் பார்க்க ஆரம்பிச்சு அதுக்கு அப்புறம் டீ டீம் உள்ள வந்து கிட்டத்தட்ட சொல்றேன் ஒரு 1 and 1/2 मंथ्स மேல அது அப்பவே அவங்க வந்து ஷூட்டிங் இப்ப நாங்க நேரா போனோனே நாங்க லொகேஷன் பார்க்க வந்தனே ஒரு வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடுறதுல போலாம் சோ அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இவங்க எல்லாமே இப்படி தான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல வந்து அங்க பக்கம் பக்கத்துல ஷார்ட் முடி ஷூட் மோ பேக்கப் பண்ணா இவங்க போட்டு அங்க போய் உட்கார்ந்து அட்டாச் பண்ணுவாங்க ஆமா சோ அந்த அளவுக்கு அந்த பழக்கம் எல்லாரும் எங்க அவங்க இந்த ஹோல் குரூப் ஏல மைண்ட் அ சப்போர்ட் நீ எந்த ஊர் एक्चुअली நான் ஆர்க்கட் ஆர்க்கட் நான் இங்க போறேன் ஆமா எல்லாம் கலந்து போயிட்டு இருக்கு ஆமா அந்த மாதிரி மொத்தமாவே இருந்து நினைக்கிறேன் ஓகே இப்ப பட பாக்கும்போது நான் நினைச்ச ஒரு சென்னை சேந்த பாஸ் எங்க சென்னை ரூல் சிட்டி ஊத்தற மாதிரி சார் ஆர்க்கட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஓகே இப்போ இந்த சின்ன பட்ஜெட் படங்கள் பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் சொல்லிட்டு ரொம்ப காலமா பிரிச்சிட்டே இருக்காங்க இப்போ ரீசன்ட்டா நிறைய கான்ட்ரோஷனல் விஷயங்களும் பாத்துட்டீங்க அதாவது ரெண்டு கோடியில படம் எடுக்காதீங்க மூணு கோடியில படம் எடுக்காது ஆனா அதுலயும் எடுத்து ஹிட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சோ நீங்க ஒரு சின்ன பட்ஜெட்ல படம் முடிக்கணும் கேரளா கூட கிடையாது அப்படின்னும் போது அதுல கூடிய சிக்கல் என்ன இல்ல அந்த கருத்தை எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல நீங்க நல்ல படம் தாங்க பேசுவீங்க நீங்க வந்து பெரிய பாட்டில படம் எடுத்துட்டீங்கிறதுலாம் மட மக்கள் ஜா வந்து உள்ள உட்காந்து மாட்டாங்க நீங்க என்ன எடுக்கிறீங்க படத்தை இல்லைன்னா இங்க வந்து மஞ்சுமல் பயச கூடாது அங்கத்தை விட இங்க பயங்கர ஹிட்டு காரணம் வந்து இங்க கலெக்ட் ஆயிடுது அவங்களுக்கு அதான் நீங்க என்ன மாதிரி கண்டென்ட் கொடுக்குறீங்க அதை எப்படி கொடுக்குறீங்க ஆனா உண்மையில இங்க சின்ன படங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கறது இப்ப எக்கு பேர் போராட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஸ்கிரீன்ஸ் கிடைக்கிறது பெரிய ப்ராப்ளம்ஸா இருக்கு அது எல்லாமே நீங்க அதை கரெக்டா வெயிட் பண்ணி பண்ணணும் இந்த படத்துல நாங்க ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆகுதுன்னா கூட அதுக்கு வெயிட் பண்ணதான் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து நாங்க கரெக்டான பயத்துல போய் சேர்க்கணும்னா வெயிட் ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது படம் எடுக்கிறத விட அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறது ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் அதை வந்து கரெக்டா டைமுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதே போல நீங்க ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு அந்த படத்தை ஹோல்ட் பண்ணணும் தேட்டர்ல ஆடியன்ஸ் அது மௌத்த கிரியேட் ஆகி வந்து வரதுக்குள்ள நீங்க தேட்டர்ல இருந்து எத்தரவணும் அப்ப அதுக்கெல்லாம் பொறுமையா இருந்து அதுக்கு ஸ்கிரீனை போட்டு வரது தான் ஹெல்தியான விஷயம் கூட சின்ன படங்கள் ஓகே பட் செப்டம்பர் 20 வந்து ஒரு முக்கியமான டேட் நினைக்கிறேன் ஆமா நிறைய படங்கள் நிறைய படங்கள் ரொம்ப நிறைய படம் இதுக்கு அப்புறம் தேட்டரே இருக்காதுன்ற மாதிரி படங்கள் வந்து அத தெரியல எனக்கு உண்மையில நான் அனௌன்ஸ் பண்றப்போ ரெண்டு படம் தான் இருந்தது அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா நிறைய படங்கள் வர ஆரம்பிச்சு இருந்தாலுமே இது வந்து நமக்கு ரிலீஸ் பண்ற டீம் கரெக்டா டீம் ரீமாரிஸ் பண்றாங்க ஸோ அதனால டீமா அவங்க கரெக்டா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கலாம் கோல பயில நீங்க வாங்க கரெக்டா டேட்டு போட்டு டேட்டுக்கே வரலாம் அவ்வளவு ப்ராப்ளம் இல்லைன்றதுனால அவங்க தெளிவா கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்கன்ற ஒரே விஷயம் கிடைக்கிறது இவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷோ டைம் கிடையாது கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு மக்கள் வந்து நீங்க இருநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு படத்துக்கு அவங்க உள்ள தேட்டருக்குள்ள வரானா அவனுக்கு கரெக்டா இல்லைனா ஒரு முறை அவன் வந்து ஏமாந்துட்டான்னு வச்சுங்களேன் அவன் அதுக்கப்புறம் வரவே மாட்டான் அப்போ நீங்க அந்த படத்தை அந்த காசுக்கு ரொம்ப உண்மையா ஒர்க் பண்ணி அந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இல்லைன்னா அவனுக்கு சாய்ஸ் நிறைய இருக்குங்க இன்னைக்கு இமீடியட்டா அவன் வீட்டுக்கு போய் நேரம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் அமேசான் ஹாட்ஸ்டார் ஏதோ ஒன்னு பாத்துறான் அவன் மல்டி லாங்குவேஜஸ் பாக்குறான் அப்ப நீங்க அதெல்லாம் தாண்டி அவனுக்கு ஒரு கதை சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு இன்னும் காக்கா கதையை சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது அந்த படத்துக்கு உள்ள கதையை அப்போ அவனுக்கு நீங்க வேற ஒரு கதையை கொடுக்கறதுக்கு அவனை சிம்பிள் மனுஷன் லைஃபும் சொல்லணும் அவனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கிராண்டான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலையும் சொல்லணும் இதெல்லாமே அவனுக்கு கலந்து கலந்து கொடுக்கணும் இல்லைனா அவன் இமீடியட்டாக வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறான் தேர்டில் வந்து கமர்ஷியல் வேல்யூனு சொல்லுவாங்க
ஆடியன்ஸ் கரெக்டா உங்களுக்கு உண்மையா இருக்கும் கண்டிப்பா एक्चुअली சூப்பரா சொன்னீங்க லாஸ்டா சொல்ல ரொம்ப பிடிச்சிருந்து எனக்கு கண்டிப்பா ரொம்ப சீரியஸா போயிட்டு நான் நினைக்கிறேன் இந்த துருதுருன் இருக்காங்க இல்லையா உங்களுக்கு ஒரு கேம் ஒன்னு கொடுக்கலாம் நான் ஒரு படம் தமிழ் படம் ஃபுல்லா பாப்பீங்கல்ல ஆ பாப்பேன் ஒரு படத்தை காட்றேன் உங்க டைரக்டருக்கு நீங்க வந்து அதை சைகை பண்ணி காட்டணும் அவர் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஓகே சரியா ரொம்ப ஃபேமஸான படம் ஓகேவா எப்படி அவர் பார்க்கணும் நான் பார்க்கணும் இது என்ன படுத்து பேர் காட்டணுமா என்ன இந்த படத்தோட பே அதாவது இந்த படத்தை பத்தி அவட்ட நீங்க சொல்லுங்க நான் படத்துல பேர் சொல்றேன் எனக்கு அந்த படமே தெரியாதே இந்த படம் தெரியாது சொல்ல தெரியும் கேமரா மாதிரி கொண்டு வந்துருவாங்க இது தெரியுமா ஆ இது தெரியும்ல ஆ அந்த படம் தெரியாத உங்களுக்கு தெரியாத அந்த படம் அது எந்த படம் லாஸ்டா சொல்றேன் இப்ப போய் பாக்குறேன் இப்போ ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆயிச்சு சார் அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் நீங்க ஆக்சன்ல காட்டலாம் ஏதாவது ஒரு ஆக்சன்ல அந்த படத்தை பத்தி நீங்க சொல்லிரலாம் ஓகே கோட் ஆ சேம் ஆர்டிஸ்ட் சார் ஓல் ஃபில்ம் கில்லி ஒரு பாருங்க கில்லி மறந்து நீங்க கோட் மட்ட சாங் ரொம்ப இல்ல இப்போ இப்ப இவங்களுக்கு இது கில்லி தெரியுமா தெரியல ஆனா கோட் தெரியுது வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி வந்து ஓகே ஓகே ரொம்ப டஃப் தான் நீங்க இது பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு हां அதானே குத்து சண்டையா சரி <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 எந்த மேட்ச் இருந்தாலும் பார்க்கறது ஃபோனில் எந்த எந்த மேட்ச் பார்ப்பார் அவர் தான் அது எங்கே நடந்தது பழைய மேட்சா புது மேட்சா இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கேரக்டர் தன்னோட பையனுக்கு டிராவிங் பேர் வச்சுருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ திருந்து அந்த அவர் வந்து அந்த கிரிக்கெட் அதை எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக ரசிகராக இருக்காருன்னு சொல்கிறேன் அப்படி இருக்கிறப்ப அது பப்பு பப்புன்னு வீட்டுக்குள்ளே சுற்றிடும் போது அவர் பேர் வைப்பாப்பில் இந்த பையனை கூப்பிட்டது வந்து ஏய் தோனி வீடா சம ஆட்டக்காரா அப்படின்னு வாங்க அப்படி சொல்லுவாங்க பா பொம்பளை நான் இப்போ அப்படின்னு அப்புறம் ஆ அப்போ சரி தோனிமான்னு கூப்பிட்டுக்குவோம் அப்படின்னு அது தோனிமான் கூப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க அது அது புறம்பெல்லாம் தோனிமான்னு கூப்பிட்டு பாய்ங்க டயலாக்லாம் கேட்கும் போது வீட்டில் பேசுவோம்ல நார்மலாக வீட்டுக்குள்ளே பேசிகிட்டு இருப்போம்ல அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு அது அப்படி பிளான் பண்ணி தான் வச்சுக்கலாம் ஆமாம் நம்ம கேஷில் எழுதுகிறப்ப நான் அந்த பவுன்ஸ் பண்ணும்போது பேசும்போது வச்சு தான் அது நான் ரைட்டிங்கில் டைலாக்கில் பேசுவோம்ல நாய்க்கு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க தோனி வைப்போம் தோனியோட தோனிமான் வச்சுக்கோ அப்படின்னு நான் சொன் சும்மா ஃப்ளோவில் சொன்னது தான் அது ஓகே ஓகே அப்படி வச்சுதான் அப்படி வச்சு ஓகே இந்த பாட்டு யார் எழுதுனது ஆக்சுவலி எழுதுனதுக்கப்புறம் <laughs> உன்னோட மூக்கு தீ என்னோட விண்மீன்னு ஒன்று எழுதிப்பாங்களா கணவன் மனைவி அவ்வளோதான் அப்படின்னு ரசிக்கிறதா தான் அது ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப நிறைய அந்த பாட்டில் நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு 
கண்டிப்பா நீங்க டான்ஸ் ஆர் வந்து நீ பாட்டலாம் அத பாடுவீங்களா இல்ல டான்ஸ் பாட்டு பாடுறேன் ஃபைட் ஃபைட் டான்ஸ் அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச அடுத்து பாலசரோட பெரிய ஆக்சன் பண்ணல இது ஆக்சன் பண்ணல அது நீங்க நினைக்கிறேன் ஓகே உங்களுக்கு ஒரு சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் இந்த படம் பண்ணதுல இதனால ரொம்ப சட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கேனா என்ன சொல்றீங்க இல்லை கம்ப்ளீட் ஹோல் மூவி தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த படத்தில் நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்குது சின்ன சின்ன ரோல் பண்ணுறது நாதஸ்வரம் கேரக்டர் ஆடலும் பாடலும் மாறுற குரூப்பு எல்லாம் பக்கத்து வீடு இப்படி நிறைய ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு காம்பவுண்ட்குள்ளே நடக்கிற கதை ஸோ உங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு இந்த படம் ரொம்ப க்ளோஸ்டாக இருக்கும் உங்கள் படம் பார்க்குறப்போ நாதஸ்வரம் அந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப சாதாரணம் ஒவ்வொரு வீட்டில் தண்ணி அடிச்சுட்டு ஒன்று ஊதாரி ஒன்று பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அது அதில் ஒரு பேசுகிற ஒரு டைலாக் ஒன்று இருக்கும் அது வந்து பக்கத்துட்ட அம்மா வந்து சொல்லும் இப்படி வேலை வெட்டி இல்லாமல் உட்காந்து ஊதிட்டுருக்கு வெட்டியா அப்படின்னு சொன்னோடனே இதுக்கு இதுக்கு இப்படி விருந்தனால் தான் மொண்டாடி ஒன்று வீட்டை விட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா அது தானே போயிட்டால வீடு அப்படின்னு அப்படில்ல அவருக்கு சொல்லுவார் அவர் இப்போ தெரியாத பண்ணாட்டியோட அருமை அறுபது எழுபது வயசு தான் தெரியும் நான் அம்மா சொல்லும் நல்ல வேலை ஐம்பத்தெட்டு வயசுல சேர்த்துருவோம் ஜோசி யார சொல்லிட்டு ஸோ ரொம்ப வாழ்க்கை போற வாழ்க்கையோட இதோ இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் இதுக்குள்ள நிறைய இருக்கு ஒரு இந்த இந்த மேலத்துல என்னன்னு நடக்கும் தெரியாம கீழத்துல பேசுற அரசியல் என்ன நடக்குன்னு தெரியாது இவங்க பாடு ஒரு வாழ்க்கை விட்டுட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் அந்த லைஃப்ல ஒரு நடக்கும் இல்ல இந்த பட்டா வாங்காத பட்டா வரும் ஒரு எதிர்பார்க்கு குளத்தூர் பக்கம் போக அந்த விஷயங்கள் அப்படியே இருக்கு சாரி இந்த ரெடில்ஸு விநாயகபுரம் இது எதையெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா காலகாலமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இன்னும் பட்டா வரல வரப்போகுது அப்படின்னு நம்பி வாழ்ந்துட்டு இருக்கு குடும்பங்கள் நிறைய இருக்கு ஸோ அதையும் இந்த 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 காம்பவுண்ட்குள்ளே இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி படமும் வேணும்னு உங்களுக்கு அடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்ன யாரும் அடிக்க மாட்டேன் வனங்கான் இருக்கு பாலசரோட படம் அப்புறம் கன்னடாலே மர்ஃபின்னு ஒரு படம் பண்ணிருக்கேன் அது கூட ரிலீஸ் கிரெடி இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு படம் இன்னொரு கன்னட படம் ஷூட்டிங்ல இருக்கு நிறைய குண்டக மண்டாக இருக்கு என்ன சொல்றாங்க இல்லை அது ரொம்ப ஸ்லோவாக சொல்லுவாங்க அதில் மரியாதை இருக்காது எதுவுமே இருக்காது அவன் வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு டைலாக் கொடுத்தான் அவன் என்ன சொல்லிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் யார் சொன்னான் கோடாட்டு பிரபு சொல்லிட்டான் அவனும் அவர் பார்த்தா மாட்டான் சார் குட் மார்னிங் சார் நம்பர் <laughs> 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 <laughs>